இவர் தனிச்சு போட்டி திமுகவை ஜெயிக்க வைக்கிறது தானே தனிச்சு போட்டிடுறாரு இவர் என்ன கொள்கை இன்று வரை பட்டி ஒளியேற்றம் ஒரு முதல்ல இருந்து எடுத்தாரா இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் அரசியல் இருபத்தி மூணு ஆண்டு தலித் அரசியல் வேளாளர் சமுதாயம் என்றைக்கும் அவர்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறது சரியாக காய் நவர்த்தி ஒரு மருத்துவர் அதிமுக வந்து நான் ஊருக்குள்ள வந்து அடிடாங்கிறேல அப்ப திமுக கரை மட்டும் வந்து வாங்கட்டுமா இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒத்த திமுக கரையில முப்பத்தொன்பது உள்ள இருக்கான் முப்பத்தொன்பது பேர் வெளியேறிக்கான் காங்கிரஸ் காரை எவ்வளவு இல்ல அவ எப்படி நீ ஓட்டு கட்டு வருமா நம்ம மக்கள் எங்க இருக்கான் தேவதை உள்ள மக்களுக்கு திமுக அடிச்சு வரட்டு எவை ஒண்ணுக்கெல்லாம் அருவா எடுத்து எவை ஒண்ணுக்கெல்லாம் வெட்டினேன் எவை ஒண்ணுக்கெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போனில இப்ப போவோம் பிள்ளைக்காக போவோம் பேரனுக்காக போவோம் அடுத்த தலைமுறைக்காக இப்ப புதிய தமிழ் தனிச்சு போட்டிங்கன்னா விஷயசாமி பாட்டிக்கியா பட்டியல் விளையாட்டு முடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தான் இந்த பட்டியல் விளையாட்டு தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தோட நீண்ட நாள் கோரிக்கையை அது வந்து இன்று பா நேற்று வந்து பாராளுமன்றத்தில் விவாதமாகி சட்டமாக இருக்கு அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஏழு உட்புறவுகளை ஒன்றிணைத்து தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை பட்டியல் வெளியேற்றம் என்பது நீண்டு நெடிய போராட்டம் நூற்றாண்டு காலத்தை கடந்த அந்த மக்களுடைய போராட்டம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியான தேசிய கட்சிகள் இன்று ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள திராவிட கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் திராவிட தழுத்திய தற்குறிகள் இவர்களுடைய தடைகளெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற பெரும் பிம்பம் இந்த மல்லரனும் தேவேந்திர குல வேளாளருடைய சமுதாயத்தினுடைய வரலாற்றை பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்க வைத்த பெரும் பெருமை மட்டுமல்ல இது ஒரு சமூகத்திற்கான ஒரு விடியலை மட்டும் என்று சுருக்கிவிட முடியாது தமிழர் தேசிய மக்களுக்கான ஒரு வரலாற்று என்று சுருக்கி எழுதிவிட முடியாது இந்திய பெருந்தேசத்தினுடைய வரலாற்றை திருப்பு போட்ட ஒரு பெரிய பெருமை இந்த பாராளுமன்ற உரை என்பதை மாற்று கருத்து இல்லை அதே நேரத்தில் திரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் நேற்று நடந்த பாராளுமன்ற விவாதத்தில் நாற்பது நிமிடம் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுனிதா டக்கல் அவர்கள் மல்லரனும் தேவேந்திர குல வேளாளர் வரலாற்றை நாற்பது நிமிடம் பதிவு செய்திருக்கிறார் அருந்திரல் வீரனும் பெருந்திரல் உழவனாக கொண்ட ஏறும் போரும் அவர்களுடைய வாழ்வு என்றும் மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்பவர்கள் அவர்கள் பல்லர் மல்லர் என்றும் தேவேந்திரன் தொட்டால் தான் தேர்வோடும் என்ற வரலாற்று பெருமையும் கோயில் முதல் மரியாதையும் பரிவட்டமும் பெரும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த மக்களுடைய வாழ்வில் பதிவு செய்து ஏழு உட்புறவுகளை ஒன்றிணைத்து தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை சட்டமாக்கியது என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பதிவு என்பதை உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பன்னாடி குடும்பன் வாத்ரியார் கட்டன் காலாடி அண்ட் தேவேந்திர குல்தான் and they are to be now called as a devendra kula velalar the devendra kula velalar are the people who traditionally belong to the agricultural community these people are part of very ancient agricultural tamil titled velalar record also convey that they comprise the powerful cultivator and warrior clan literature records the main stay of the devendra kula velalar as yerama poram yerama means plow and poram means warrior so these exemplary set of people created and plowed the tamil marudham land which is one of the tamil movendar kings chera chola pandian emperors so they are referred in the ancient tamil sangam literature as mallars and in epigraphically and ancient copper plate records as kudumbar and devrar devendrar and socially as pallan pallar currently writers and researchers like deva ashirvadan guru swami have written about their two links with the legendary movendar the three great leaders with irrefutable proof uh, the there are mention in the paralamandra urippinar 
தாவர்ஸ் அண்ட் கிளாட் என்பவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த சமூகம் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்ததாகவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தபொழுது தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமாக இவர்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை உடைத்தறிந்து இவர்கள் எஸ்சி பட்டியலிருந்து இவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் பாராளுமன்றத்தில் முழங்கியது என்பதை உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் अलग रखना चाहते हैं को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है इस विधेयक द्वारा न तो कोई जाति शामिल की जा रही है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है इस प्रस्ताव द्वारा इन सात समुदायों को रीग्रुप करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिल सके मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ கடாலியன் sir as we today talk about the reservation for the scheduled caste we must remind ourselves the famous saying dr b r ambedkar as per which i quote so long as we do not achieve social liberty whether freedom is providing by the law is of no avail to us thus reservation under the act 15 article 15 and article 16 the constitution have come to a great respect to undo the injustice of history sir talking the bill at head it addresses a long standing demand of the seven subjects constitution about 17.7 percent as total scheduled caste population in the state tamil nadu sometimes uh, that the community set up by the state government under the chairmanship of professor s sumanthi and under the sri harshdas verma respectively had also favored moreover the demands for the the demand for the same had been raised with the honorable prime minister on the several occasions since 2015 uh, for which we must applaud the government to have acted upon sir in light of this i must also this take in this opportunity to highlight the state government of andhra pradesh through the schemes policies uh, measure like uh, pension kan vyasar pension kanuka vyasar ashara amma vadi and idarku inda chamugam enna kai maaru seiya pogirathu endru dhaan inda theradhaludaiya vidhi ondru mattum solla kadame pettirukrom bharathathudaiya prathamar narendra modi avargal thiru amit shah avargal ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி அவர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆளுமை மல்லரணம் தேவேந்திர குல வரலாற்றை உலகறிய செய்ததை நன்றி கடனாக இந்த சமூகம் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இதை தவிர்த்து வாக்களிக்கவில்லை என்றால் நன்றி கட்ட சமூகம் என்ற வார்த்தைக்கு இவர்கள் பலிகடாக வேண்டாம் என்பதுதான் எங்களுடைய பார்வை அதாவது நேற்று பாராளுமன்ற விவாதத்தில் ஒன்று உற்று நோக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன்று அதாவது பட்டியல் வெளியேற்றம் அதை பற்றி இது வரைக்கும் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி எதுவுமே வாய் திறக்கலை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சமூகத்தை சார்ந்த சில அமைப்புகளும் கட்சிகளும் தொடர்ந்து குறை சொல்லிட்டு வர்றாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மல்லரனும் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக பட்டியல் வெளியேற்றம் செய்து தருவோம்னு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க சங்க இலக்கு இலக்கியத்திலேருந்து ஒவ்வொரு செஞ்சரியும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான இலக்கணத்திலையும் இலக்கியத்திலையும் வேடாளர் தேவேந்திரர் நியாயமா பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களை பத்தி முதலை கண்ணீர் படிக்கக்கூடிய சில கம்யூனிட்டிகள் வேற மாநிலத்திலிருந்து வந்தாங்க நீ சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க 
முழங்கியது தற்குறிகளும் அல்லக்கைகளும் ஆகாதவனும் வந்தவனும் போனவனும் தலைவனுக்கு டயர் நக்கிகளுக்கும் தான் இதை பேச தெரியுமே தவிர உண்மை நிலவரங்கள்லாம் இவங்களை கண்டறிய தெரியாது புரிஞ்சுட்டீங்களா மக்களுக்காக தான் தலைவர் இருக்கணும் தலைவனுக்காக இங்கே மக்கள் இருக்கக்கூடாது இங்கே எவனும் சேலையை கட்டிட்டு இல்லை இருக்கிறவெல்லாம் புரிஞ்சுட்டீங்களா இதை விட என்ன வாக்குறுதி கொடுக்கணும் இந்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து பட்டியல் ஏற்ற செஞ்சுதாரன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நேற்று பாராளுமன்றத்தில் திரு தாவர்சந்த் கிளாட் அவர்கள் பட்டியல் வெளியேற்றம் கண்டிப்பாக நடக்கும் தவறுதலாக இந்த மக்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை நிறைவேற்றும் என்ற முழக்கமும் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது என்பதை உறவுகள் மறந்துவிடக்கூடாது யானை தான் தலையில் மண்ணவாரி போட்டது மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் வந்து குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறது இது எப்படி தெரியும் இது எப்படி நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு தேவையற்ற பதிவு மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி அவர் வந்து பட்டில் வெளியேற்றத்துடன் தான் அரசாங்கம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இது இந்த நிலைப்பாடுல இருந்து அதாவது நேற்று நடைபெற்ற பாராள கூட்ட தொடருக்கு அப்புறம் இந்த நிலைப்பாடு மாறுமா இல்ல அதுல தொடர்வாரா இல்ல ஒரு நிலைப்பாடு மற்றும் உறவுகள் புரிஞ்சுக்கணும் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி யார் என்பதை உறவுகள் இன்னும் புரிஞ்சுக்கொள்ள அவருடைய அரசியல் என்ன ஒன்று தெரியல புரிஞ்சுட்டீங்களா வடக்கே வன்னியர் தெற்கே தேவேந்திரன் என்ற முழக்கத்தை உடைத்தெறிவதற்கும் அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் அவர்களுடைய அரசியலை களைந்தெடுவதற்காகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் ஐயா கருணாநிதி அவர்களால் இறக்குமதி செய்யப்பட்டவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் என்பதை உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் என்ன கொள்கை இருக்கு திராவிடமா தலித்தியமா இந்திய தேசியமா கம்யூனிஸ்டமா என்ன தத்துவம் அவருடைய கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்ன ஒட்டு தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளத்தை அழிப்பதற்காக வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவர் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மரவர் சமூகம் நாடார் சமூகம் செட்டியார் முதலியார் பிள்ளை சமூகம் இப்படி வன்னியர் சமூகம் எத்தனையோ தமிழ் சமூகங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு சின்ன மருது பெரிய மருது காமராஜர் ஐயா முத்துராமலிங்க தவர் ஐயா இம்மானுவேல் சேகரன் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய போக்குவரத்து கழகம் மாவட்டம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடையாளத்தை அழித்தது இந்த திராவிட லாபி அதற்கு துணை நின்றது கிருஷ்ணசாமி என்பதை நீங்க மறந்துவிடக்கூடாது புரிஞ்சுட்டீங்களா இவர் பட்டியல் வெளியேற்றத்துடன் தான் அரசாணை வேணும்னாரு போன பாராளுமன்ற தேர்தல்ல நாம் தமிழ்நாடு அரசிடத்திலே வைத்த கோரிக்கையினுடைய அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசு இப்பொழுது குழுவை நியமித்திருக்கிறார் நம்முடைய கோரிக்கை என்பது சாதாரணம் அல்ல இரண்டு கட்டமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது தேர்தல் முடிந்தவுடனேயே தேவேந்திர குல வேளாண் என்ற அரசாணை வந்துவிடும் 
இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி பேசினது என்ன தேவேந்திர குல அரசாணை என்பது பட்டியல் வெளியேற்றம் என்பது இரண்டு கட்டமாக அறிவிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அவர் பேசியிருக்காரா இல்லையா அந்த அளவுக்கு அரசியல் தெரியாத தற்கூறியலா நாங்க தற்கூறியலா நாங்க என்ன அரசியல் இன்னைக்கு அன்னைக்கு பேசின வாய் வேற இப்ப பேசின வாய் நேர வாயா இது என்ன அரசியல் இது இவரோட நகர்வு என்னங்கிறது உறவுகள் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இவருடைய நகர்வு என்ன திராவிட கட்சியில என்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் தென்காசி தொகுதியில் தோல்வி அடைஞ்சாரோ அதற்கு அப்புறமே இவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி இவருடைய அரசியல் நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் ஆறு வரை தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணையும் பட்டியல் வெளியேற்றும் சம்பந்தமா எங்கேயாவது ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணதா சொல்ல சொல்லுங்க எங்கேயாவது ஒரு போராட்டம் பண்ணதா சொல்ல சொல்லுங்க இன்னைக்கு வீதி வீதிக்கு முக்கு முக்கு நான் பட்டியல் வெளியேற்றுங்கிற பட்டியல் வெளியேற்றுங்கிற இரண்டு ஆண்டு அமைதியா இருந்தது நோக்கம் என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி அவர் நகர்த்தாரு முப்பத்தொன்பது தொகுதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வென்றுச்சு அப்ப இதை மைய கருத்தாக வருத்து எட்டு லட்சணத்திலும் போட்டியிட்டாச்சு ஓட்டு குந்துட்டு கொடுத்தாச்சு நம்மளால ஜெயிக்க முடியல இன்னும் நம்மளுடைய நோக்கம் என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி நகர்ந்துச்சு ஆனா காலம் அப்படி விடவில்லை இந்திய பெருந்தேசத்தினுடைய பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அறிவிப்பு என்பது இவருடைய அரசியலுக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுச்சு என்னை யார் மதிக்கல என்னை யார் மதிக்கல என்னை யார் மதிக்கலங்கிறாரு இவர் யார் மதிக்கல அமித்ஷா அவர்கள் வந்து நவம்பர் இருபத்தொன்னு ஜனவரி பதினாலு இரண்டு முறை தமிழகத்துக்கு வந்திருக்காரு அக்டோபர் மாதம் அறிவிக்கக்கூடிய இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணையை கிடப்புள் போட்டதே டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தான் என்பதை உறவுகள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் புரிஞ்சுட்டீங்களா அமித்ஷாவோட அழைப்பு என்ன சொல்லிச்சு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆரம்பத்தில் உறவுகள் தம்பிகள் என் அண்ணன் தம்பிகள் வந்து சரியா புரிஞ்சுக்குங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன சொல்லுது தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை அக்டோபர் மாதம் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களை அணுகிய பொழுது அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன சொல்லுச்சு திரு ஜான் பாண்டியன் திரு தங்கராஜ் அவர்கள் திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் உங்கள் மூன்று பேர் வச்சு தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை அறிவிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இவர் என்ன சொன்னாரு லெட்டர் பேடும் கலவாணி பயல்ட்டையும் நான் வந்து நிற்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீ அறிவிச்சுக்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னது யாரு மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி தானே சொன்னாரு முற்றிலும் இந்த கோரிக்கையை வந்து நலிவுடை செய்ததற்கு காரணம் இவ்வளவு நாள் பின்னடைவுக்கு காரணமே மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி அவர் தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு பிறகு இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டு கால அரசியல் சாதாரணமா கருணாநிதியுடன் பேசி இந்த கோரிக்கை அறிவிச்சிருக்கலாம் அவருடைய நோக்கம் அது இல்லை தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை என்பது அவருக்கு அரசியல் நகர்வு சமூக நகர்வு இல்லை உறவுகள் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சமூக நகர்வு ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் இன்று வரை பட்டி ஒளியேற்றம் அவர் முதல்ல இருந்து எடுத்தாரா இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டு கால அரசியல் இருபத்தி மூணு ஆண்டு தலித் அரசியல் அவருடைய அரசியல் என்பது மக்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை அரசியலாக பயன்படுத்தி தனக்கு சாதகமாக அவர் வணிகம் செய்வதுதான் அவருடைய நோக்கமே தவிர இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயம் என்றைக்கும் அவர்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதில் சரியாக காய் நவர்த்தி அவர் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமிங்கிறது மறந்துடக்கூடாது நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்களா அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி அவருடைய நகர்வுகள் நகர்ந்த பொழுது ஒரு விடயத்தை மட்டும் எனக்கு சொல்றதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன அசைமெண்ட் கொடுக்குது அதை நீங்க பாத்துக்கணும்ல ஐபேக் நிறுவனம் பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டே பீகாரை சேர்ந்தவர் அவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் முதல்வர்களை எப்படி உருவாக்குவது என்று திட்டமிடுவதில் வல்லவர் ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை முதலமைச்சராக்கிய பங்கு அவரை சேரும் டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களை முதலமைச்சராக்கிய பெருமை அவருக்கு சேரும் அது மட்டுமல்ல மம்தா பானர்ஜிக்கு முற்றிலுமாக உறுதுணையாக நிற்பது அவர் தான் எல்லா மாநிலங்களிலும் முதல்வர்களை உருவாக்கக்கூடிய பெரும் சதிகாரன் அவர் தான் வச்சுக்கல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களை முதல்வராக்குவதற்கான வேலை திட்டம் நடி நடைபெறுகிறது ஒரு பக்கம் திராவிட ஓட்டு ஒரு பக்கம் கம்யூனிஸ்ட ஓட்டு ஒரு பக்கம் தலுத்திய ஓட்டு ஒரு பக்கம் இந்திய தேசிய ஓட்டு இதை தவிர்த்து பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய வாக்கு வங்கி என்ன 
பெரும்பான்மை சமூகங்கள் யாராரு வன்னியர்கள் பறையர்கள் தேவேந்திரர்கள் முக்களத்தோர்கள் நாடார்கள் முத்திரையர்கள் இப்படி இந்த சமூகத்தினுடைய வாக்குகளை எப்படி உடைப்பது அவருடைய பார்வை அப்ப இந்த வாக்கு வங்கிகளை உடைப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் போன அக்டோபருக்கு பிறகு பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டேவால் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணம் நோக்கம் என்ன இன்றைய காலகட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைத்து கொண்டால் தமக்கு வாக்கு வங்கி பாதிக்கும் என்ற அச்சத்தோடு மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களை தனித்து களமாட விட்டு நாற்பது தொகுதிகளை உடைத்தறிந்தால் தேவேந்திர அவர்களுடைய வாக்குகளை உடைத்து விட்டால் தனக்கு சாதகமான ஆட்சி அதிகாரம் வந்துவிடும் என்ற நோக்கோடு கிருஷ்ணசாமிக்கு கைமாறிய வனம் இதை வைத்துதான் அவருடைய அவர் தனித்து போட்டி என்பதே உறவுகள் வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்பார் தனித்து போட்டி என்பது எதற்காக என்பது தனித்து போட்டி என்ற சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கியது கிருஷ்ணசாமி தான் புரிஞ்சுட்டீங்களா அவர் தான் உருவாக்கினார் அண்ணாதிமுக கூட்டணி வச்சு தூக்குச்சா அவர் வெளியேறிச்சா இல்லை இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியை வந்து கூட்டணியிலேருந்து வெளியேறிச்சா இல்லை அண்ணாதிமுக கூட்டணியிலேருந்து இவர் தானே வெளியில் வந்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியிலேருந்து இவர் தானே வெளியில் வந்தார் ஒரு பக்கம் திராவிடத்தை ஒழிக்கணும் ஒரு பக்கம் திராவிட ஆட்சியில் பங்கு வேணும் ஒரு பக்கம் திராவிடம் இல்லாத மாற்று அணி வேணும் ஒரு பக்கம் ஆறு உட்புறவுகளை ஒன்றிணைத்து தேவேந்திரவுள்ள வேளாளர் அரசாணை அறிவிக்கணும் ஏழு உட்புறவு என்பது வெக்கக்கேடு அப்ப ஏழு உட்புறவுகளை ஒன்றிணைத்து தேவேந்திரவுள்ள வேளாளர் அரசாணை அறிவிக்கணும் மத்திய அரசுக்கு நன்றி அண்ணாதிமுக எந்த தேவேந்திரவுள்ள மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஓட்டு கட்டு வர முடியாது அடிச்சு விரட்டுவோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேவேந்திரவுள்ள வேளாளர் வாக்குகளை அறுவடை செய்ய முடியாது ஒட்டுமொத்த தேவேந்திர உள்ள மக்களுடைய முதலாளி நான் தேன் இப்படி மாத்தி 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 பேசி இந்த மக்களை குழப்பி பிறகு என்ன சொல்றேன் பாவம் புதிய தமிழ கட்சிக்காரம் பூரா என்ன சொல்றேன் கமல்ஹாசன் கூட கூட்டணி போயிருவோம் அமுக கூட்டணி போயிருவோம் தினகரன் கூட நம்ம இணைந்து பயணிப்போம் இதை பூரா தவிர்த்து அப்படியே இவர் தனிமையை விட்டது போல தொண்டர்கள்ட்ட ஒரு மாயை உருவாக்கி அப்படியே நாசப்படுத்தி அப்படியே வேற வழி இல்லை தனித்து போட்டி என்னை யார் மதிக்கலனா இவர் வீட்டில் வந்தால் சொல்லுவாங்க கூட்டணி விட்டு வெளியே வந்தது நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியை விமர்சித்தது நீங்கள் வெளியில் வந்தது நீங்கள் எப்படி இதில் எப்படி இது யார் தனிமைப்பட்டது யார் பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டேவிடம் இயங்கியதனுடைய விளைவு தனித்து போட்டி என்பது அவர் எடுத்த முடிவு இன்றல்ல இது ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு நடந்தது இது உறவுகள் புரிஞ்சுக்கொண்டோம் இதை தவிர்த்து தனிச்சு போட்டினா யார் குடிய கிடைக்க அவர் தனிச்சு போட்டி எடுக்கிறாரு தனிச்சு போட்டிடுறாரு இவர் யாரு குடிய கிடைக்க ஆனா இது வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பத்தி ஒரு விமர்சனமும் வரலன்னு சொல்றீங்க ஆமா அண்ணாதிமுக வந்து நான் ஊருக்குள்ள வந்து அடிடாங்கிறேல அப்ப திமுக காரை மட்டும் வந்து வாங்கட்டுமா இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துல ஒத்த திமுக காரையில முப்பத்தொன்பது பேர் உள்ள இருக்கான் முப்பத்தொன்பது பேர் வெளியேறிக்கான் காங்கிரஸ் காரை எவ்வளவு இல்ல அவன் எப்படி நீ ஓட்டு கட்டு வருவியா நம்ம மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கான தேவேந்திர உள்ள மக்கள் இருக்க திமுக நான் அடிச்சு வரட்டு எவனுக்கெல்லாம் அருவா எடுத்து எவனுக்கெல்லாம் வெட்டினா எவனுக்கெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போனில இப்ப போவோம் பிள்ளைக்காக போவோம் பேரனுக்காக போவோம் அடுத்த தலைமுறைக்காக போங்கிறேன் நானு இப்ப கிருஷ்ணசாமி தனிச்சு போட்டிடுறாரு யாரு குடிய கிடைக்க தனிச்சு போட்டிடுறாரு இவர் தனிச்சு போட்டிட்டு மந்திரியாக போறாரா இருபத்தஞ்சு வருஷமா நூத்தி ஐம்பது கட்சி கூட்டணியில வச்சு ஒத்த எம்எல்ஏ ஆக துப்பு இல்ல வக்கு இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா நூத்தி அறுபது கட்சி கூட்டணியிலிருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வக்கு இல்ல துப்பு இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற கட்சி கூட கூட்டணி வச்சு நக்கி பொழைச்சி முட்டு கொடுத்து நாதாரி பொழப்பெல்லாம் பொழைச்சி பார்த்தாச்சு தேவேந்திர குல வாழலாறு அரசாணம் வாங்க துப்புள்ள வக்கு இல்லை இந்திய பெருந்தேசத்தினுடைய பிரதமர் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது வாங்காத தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணையும் பட்டியல் வெளியேற்றமும் இவர் தனிச்சு போட்டிட்டு அப்படியே முட்டி மோதி ஒரு நூறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் உருவாகி இவர் வந்து மொத்தமாக வந்து பீச்சு தள்ளிட போறாரா இல்லை இந்த மக்களுக்கு என்ன என்ன கொடுக்க போறாரு தனித்து போட்டின் அறிவிச்சுட்டாரு அதற்கான வேட்பாளர்களை நிறுத்திட்டாரு வேட்புமனுவும் தாக்கல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தனிச்சு போட்டிங்கிறது சமுதாயத்திற்கு சாதகமா இல்ல அது பாதகமான ஒரு செயலா இல்ல இவருடைய உள்நோக்கம் என்ன எதனால இந்த அளவுக்கு ஒரு தான் இருந்த பாஜக அதிமுக கூட்டணி மேல இவ்வளவு பெரிய விரோத போக்கு ஏற்பட என்ன ஒரு காரணமா அமைஞ்சிச்சுன்னு இவ்வளவு நேரம் சொன்னீங்க இருந்தாலும் தனிச்சு போட்டி சமூகத்துக்கு ஒரு சாதகமானதா பாதகமானதா இவர் தனிச்சு போட்டி இவர் தனிச்சு போட்டிட்டு மந்திரியாக போறது கிடையாது இப்போ வெற்றி வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா 
டெபாசிட்டே வாங்க முடியாது எழுதி வச்சுக்க தம்பி டெபாசிட்டு வாங்க முடியாது இங்கேன்னா தற்குறியாக வரைக்கும் அரசியல் தெரியாது தற்குறியாக வரைக்கும் எல்லா பேரும் புரிஞ்சுட்டீங்களா இவர் தனிச்சு போட்டிட்டு திமுகவை ஜெயிக்க வைக்கிறது தானே தனிச்சு போட்டிடுறாரு இவர் என்ன கொள்கை தம்பி என்ன கோத்துற இருக்கு என்ன மக்களுக்காக இவர் என்ன செய்ய போகிறாரு தனிச்சு போட்டிடு என்ன கூப்பிடல என்ன கூப்பிடல என்ன மதிக்கலை என்ன மதிக்கலைன்னா அவன் ஒன்று ஒன்று அண்ணா திமுக தூக்கி வெளியில் போட்டிருக்கணும் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி தூக்கி வெளியில் போட்டிருக்கணும் யாருமே இல்லை நீங்களாக வெளியில் வந்தீங்க நீங்களாக புருடா விட்டுருக்க நீங்களாக உருட்டினீங்க நீங்களாக முட்டி மோதிக்கிட்டீங்க நீங்களாக தனிச்சு போட்டிங்கிறீங்க பாவம் அறுபது பேர் நிற்கிறீ அவன் எவன் தெருவில் போகிறாங்கிறது தெரியலை இவர் கட்டு போக போகிறாரா வாங்கின துட்டு சரியாக இருக்கும் கட்டு நாசமாக போக போகிறது அந்த அறுபது பேர் தான் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அரசியலில் புரிஞ்சிட்டீங்களா ஏற்கனவே எடப்பாடி வேற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேற சொல்லியிருந்தார் அதாவது புதிய மதத்தோட கூட்டணியை பற்றி நிருபர்கள் கேள்வி கேட்கும்போது அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லை நான் அவர் ஏற்கனவே அவரை முடிச்சுட்டு போயிட்டாருன்னா சொல்லியிருக்காரு தவிர நாங்கள் கூட்டணி விட்டு ஒதுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி அவர் கருத்தை தான் அவரும் வச்சிருக்கிறாரு இப்போ நீங்கள் அதை தான் சொல்கிறீங்க இனிமேல் இந்த தேவேந்திர உலக வேளாளர் சமுதாய மக்கள் வரும் தேர்தலை எந்த வகையில் அணுகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நடைமுறையை நீங்கள் விரும்புகிறீங்க நான் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைய காலகட்டங்களில் என்ன அப்படின்ட்டு பாரதத்தினுடைய பெருந்தலைவர் நம்மளுடைய கோரிக்கையை வந்து வென்றெடுக்கும் பொழுது வந்து இருபத்தஞ்சு ஆண்டு கால ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த மருத்துவர் கிருஷ்ணசாமி இனிமேல் இருந்து என்ன சாதிச்சிட முடியுங்கிற கண்டமனூர் கலவரத்தில் ஒரு மணி நேரம் அவரை உள்ள வைக்க முடியல ஒட்டுமொத்த தேவேந்திர உள்ள சமுதாயமே ஒரு பின்னாடி தான் இருந்துச்சு அதற்கு பின்னாடி நடந்து வந்த காலங்களில் இவர் செய்தது என்ன செஞ்ச சரித்திரம் என்ன தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷத்துக்கு குத்தவிக்கா விட்டுருக்கு மசக்கவுண்டம் புதூரில் பட்டயம் இருக்கா இந்த மக்கள்லாம் வந்து நிற்கணும்னு இல்லை இவர்கிட்ட அடிமையாக நிற்கணும்னு இவ்வளோ நாள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த இவ்வளவு நாட்களாக இருபத்தஞ்சு வருடம் அரசியல் செய்த புதிய தமிழகம் கட்சி ஒத்த பேச்சாளர்களை உருவாக்க முடியல ஒரு எழுத்தாளர்களை உருவாக்க முடியல ஒரு கருத்தியல் பொருளாளர்கள் உருவாக்க முடியல மாநில பொறுப்பாளர்களை மா மாவட்ட பொறுப்பாளர்களை பூரா அவருக்கு பெட்டி தூக்கிட்டு இருக்க கோமனம் கழுவிக்கிட்டு இருக்க என்ன அரசியல் இது இது யார் குடிய கெடுக்கிறதுக்கு இந்த அரசியல் முதல்ல ஒன்றை புரிஞ்சுக்கணும் கொடி பிடிச்சவனை அடிடா அப்படிங்கிறாரு கொடி பிடிச்சவனை அடிடானா இவர் குடி என்னன்னு கேட்க வேண்டியது வருமா வராதா வருமா வராதா தம்பி இவர் குடியை கேட்க வேண்டியது வரா வருமா வராதா இப்போ ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் இவர் தெலுங்கர் அந்த அம்மையார் மலையாளி மகன் மலையாள தெலுங்க மருமக கன்னடத்தி உழைக்கிறது மட்டும் தேவேந்திர உள்ள மக்களுக்கா இது என்னடா கொடுமையா இருக்கு யார் தலையில் மிளகா அரிக்கிற வேலை எவன் குடியை கெடுக்கிற வேலை இயக்கங்கள் உருவாகுவது குளமரவு புரிஞ்சுட்டீங்களா இன்னும் ஆயிரம் இயக்கங்கள் வரட்டும் இவரை இந்த சமுதாயத்திலேருந்து தொடை தெரியாமல் இந்த சமூகத்திற்கான விடுதலை இல்லை அதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கு இந்த தேர்தல் சம்மந்தமாக மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போலாம் தனித்து போட்டிடுறாங்க ஒரு சிலர் நேற்றைய அறிவிப்பை கேட்டதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து மாறி நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியும் இப்போ போயிருக்காங்க இந்த தனித்து போட்டிடுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லை முதல்ல தனித்து போட்டிடுறவன் எதுக்கு போட்டிடுறாங்கிறத பார்க்கணும் புரிஞ்சிட்டிங்களா இது ஒரு இந்த தேர்தல் வணிகத்தை பற்றி உறவுகள் புரிஞ்சுக்கணும் தனித்து போட்டிடுறானா என்கிட்ட வந்து பேசுகிறா எனக்கு துட்டு கொடுறாங்கிறியான் புரிஞ்சிட்டீங்களா என்னோட்ட பேசு என்னோட துட்டு கொடு நான் உனக்கு ஆதரவுக்கு வரேன் அப்போ அந்த இந்த சின்ன சின்ன அமைப்பெல்லாம் என்னை வந்து பேசலை அதனால் நாங்கள் வந்து தனித்து போகிறோம் தான் இது தனித்து போட்டிடுற உறவுகள் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை பட்டியல் வெளியேற்ற இல்லைனா நீ தனித்து போட்டிட்டானா நீ ஆண்மகன் நீ ஆம்பளை நீ வீரன் நீ மருத நலத்து சூரனே வச்சுக்கிடுவோம் அது சரி இன்றைக்கி புதிய தமிழகம் கட்சி தனித்து போட்டிடுதுனா போன வட்டம் தென்காசி தொகுதியில் எனக்கு சீட்டு வாங்காமல் எனக்கு கொ கொள்கதே முக்கியம் எனக்கு தனிச்சின்னதே முக்கியம்னு கொம்பு செய்வனீங்கல்ல அதனால் வந்து நான் தனித்து போட்டிடுறேன்னா எல்லாரும் ஆதரிக்கலாம் அதே நேரம் உங்கள் மேலே விமர்சனங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு ம் அதாவது நாங்கள் கூட்டணியோடு இருக்கும்போது சில சிறு சிறு அமைப்புகள்லாம் தனித்து நிற்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குகளை பிரிக்க பார்க்குறாங்க காசு வாங்கிட்டு தனித்து நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி உங்கள் மேலேயும் சில உங்கள் மேலே சுபாஷினி மலத்திய இது போன்ற சமூக தலைவர் மூலம் குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு இப்போ இதே நிலைப்பாடாக இவங்க எடுத்துருக்குறாங்க அது எந்த மாதிரி பார்க்குறது அதுவே ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து பட்டியல் வெற்றமோ அரசாணையை பற்றி எந்த ஒரு தாக்கமும் கிடையாது வெறும் வாக்கு உறுதி வாய் மொழியாக தான் பேசுனாங்க இப்போ அது வந்து பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இது எந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தியல் அதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அன்னைக்கு தேவேந்திரன் வாக்கு தேவேந்திரனுக்கு போட்டிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அன்னைக்கு அரசாணையோ பட்டியல் வெளியேற்றமோ எந்த வாக்குறுதியும் இல்லை நம்ம தன
புரிஞ்சிட்டீங்களா முதல்ல அரசாணை பட்டியல் வெளியேற்றம் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் தம்பி வெத்தலை வாக்கு மாத்தினாத்தே கல்யாண நாள் குறிக்க முடியும் புரிஞ்சிட்டீங்களா கல்யாணம் முடிச்சாத்தையும் தாயாக முடியும் தாயானாத்தையும் புள்ள பிறக்கும் பிள்ளை பிறந்தாத்தையும் காது குத்த முடியும் காது குத்துனாத்தையும் கொமரி ஆகும் கொமரி ஆனாத்தையும் கல்யாணம் முடிக்கும் இதுதான் சரி புரிஞ்சிட்டீங்களா ரெண்டும் ஒன்னா கேட்குறேன் இல்லை அது இல்லாமல் இதை கொடு இது இல்லாமல் அதை கொடுங்கிறது வந்து இது இந்த மக்களை குழப்புற வேலை இனிமேல் இந்த மக்கள் வந்து பழிகடாக மாட்டேன் புரிஞ்சிட்டீங்களா அதனால் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை என்பது பெற்ற பிறகுதான் கிட்டாத்தானே பிள்ளை பிள்ளை படித்தா தானே டிகிரி வாங்க முடியும் பிறகுதான் வந்து பட்டியல் வெளியேற்றம் என்பது சாத்தியம் அப்போ வந்து பீசியில் இருக்க மண்ணாடி இருக்கேன் குடும்பி இருக்கேன் காலாடி இருப்பேன் அவனை பூரா விட்டுட்டு போயிருவோமா சொல்லுங்க தம்பி அவனை பூரா விட்டு போயிருவோமா எஸ்சியில் ஏழு பேர் இருக்கான் எம்பிசியில் ஒன்று இருக்கான் இந்த சமூகத்தை பூரா விட்டு போயிடுறதா முதல்ல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்த பிறகு தானே வந்து பட்டியல் வெளியேற்றத்திற்கான வேலைகளும் வந்து நம்ம செய்ய முடியும் இது அரசியலுக்காக செய்கிற வேலை தம்பி நாதாரிகளோட பொழப்பு இந்த பொழப்பு இந்த தேர்தலோடு முடிஞ்சுட்டு ஒருத்தன் நினச்சி போட்டிடுவன் டெபாசிட் வாங்க மாட்டேன் எழுதி வச்சுருந்தா இதோடு அவனோட முடிச்சு அவங்களோட தேர்தல் வாழ்க்கையை இந்த தேர்தல் சம்மந்தமாக மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுரை வழங்க போகிறீங்க அதாவது யாருக்கு எந்த கூட்டணிக்கு ஓட்டு வழங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை மக்கள் மத்தியில் சொல்லுங்கள் ஒரு இரண்டு நிமிடமாக தனித்து போட்டிடுற உறவுகள் இருக்காங்க இவங்க யார்கிட்ட பட்டியல் மாற்றம் வாங்க போகிறாங்க அரசாணை யார்கிட்ட பார்க்கணுமா அரசாணை யார்கிட்ட போய் கேட்க போகிறாங்க இதெல்லாம் அரசியல் வணிகம் இதை உறவுகள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ புதிய தமிழ் தனித்து போட்டியிடுதுன்னா கிருஷ்ணசாமி பாட்டிட்டியா பட்டியல் வெளியேற்றம் கேட்க முடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சிகிட்ட தான் தம்பி பட்டியல் வெளியேற்றம் கேட்க முடியும் புரிஞ்சிட்டீங்களா அதுக்கு இங்கே ஆளும் அரசு அதிமுக அரசாக இருக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் இருக்கா ஆளும் அரசும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மத்திய அரசுமான பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இருந்தால் தான் பட்டியல் வெளியேற்றம் சாத்தியமே தவிர அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஒரே அணியில் நின்றால் தான் நமக்கு பட்டியல் வெளியேற்றம் சாத்தியம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை தவிர்த்து பட்டியல் வெளியேற்றத்திற்கான விடுதலை என்பது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வெற்றியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு மருதுநல மக்களாகிய மல்லரனும் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியை ஆதரிக்க வேண்டும் இனிமேல் ஒரு நரேந்திர மோடி வரப்போவதில்லை இனிமேல் ஒரு அமித் ஷா வரப்போவதில்லை இது போன்ற தேவேந்திர குல மக்களுடைய வரலாறை இன்னொரு பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்கப் போவதில்லை எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தாலும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய வரலாறு பாராளுமன்றத்தில் பிரகடனம் செய்தது பாரதிய ஜனதா கட்சியை என்பது உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரிக்க தவறினால் நன்றி கட்ட சமூகமாக வரலாற்றில் கரும்புலி சமூகமாக தேவேந்திர குல மக்கள் மாறிவிடுவார்கள் அதனால் நன்றி கட்ட சமூகம் என்ற கரும்புள்ளிக்கு நீங்கள் பலியாக வேண்டாம் தனித்து போட்டி என்ற குடிகெடுக்க வந்த அந்த குளமற்றவனை துடை தெரிந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் பட்டியல் வெளியேற்றம் என்பது வெகு தூரம் இல்லை நன்றி வணக்கம்